Narito na ang PTV Balita ngayon. Iuuwi na bukas sa bansa ang labi ni Julie B. Ranara, ang Pilipinang pinahirapan at pinatay sa Kuwait. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sasagutin ng employer ang gastusin sa pagpapauwi sa labi ng biktima. Kumuha na ang Pilipinas ng abogado ni Ranara upang mabilis itong makamit ang hustisya. Magugunitang ang 17 years old na anak ng employer ni Ranara, ang suspect sa karumal-dumal na krimen. Patuloy naman na inaalam ang motibo sa pagpatay. Samantala ay dineklara ng Armed Forces of the Philippines sa insurgency free o malaya na sa mga rebelding New People's Army ang bayan ng Gumaca sa Quezon Province. Mismo ilang opisyal ng PNP, AFP at Local Government Unit ang nagdeklara nito kasamay ng paglangda sa isang memorandum of agreement. Ayon kay Quezon Police Chief Colonel Ladon Monte, malaking tulong ang kasunduan upang mapanatili ang katahimikan at komersyo sa lugar. Unang nagdeklara na wala ng NPA sa kanilang lugar ang bayan na Makalenon. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Cordillera. May bagal daw na kasagana ng Tibagyo Flower Festival Foundation Incorporated. Iti panakasayang Cathy Grand Opening Parade, Ipanagbinga 2023 in Tonumay, Alawas. Ipasigurado ti BFFI, lokal na gobyerno ti Baguio City, kan pulisya tinanayas a parada. Mangrugi ti parada alas 6 nagsapa manipod Panagbinga Park, naging ga iti Melvin Jones sa football grounds. Makipasatmat ti Talunga Elementary Drum and Lyre Contingents, kan walo a cultural performing groups. Kabayata na, sa kapulok at walo na iti entries ang makipasat iti professional landscaping competition. Bahit nga may pablang iti kabita na parawin, na iti makipasat iti grand na float na parade. Since this is a no-holds-barred celebration of Panagbenga, this will be the first time uh, since I took over as mayor of the city of Baguio, then we have to make sure that no untoward incident will happen. So zero te tolerance kami sa any untoward incident, minor man or major man, dapat palagang smooth sailing itong pag-celebrate natin ng Panagbenga. And the Flower Festival Foundation should, uh, based on its uh, uh, you know, mandate, should run the festival uh, and, and bankroll the whole event. So in terms of operating it and administering it and funding it. So we will find ways and means to do so. There will always be challenges uh, to, uh, to look for funds. Sponsors are not the same as what it was before. In Samali Payadamag, naragsakan ni Banco Central ng Pilipinas, Deputy Governor Bernadette Romulo Puya, at nagtultuloy ng economic recovery, kapo iti revenge tourism. Absorbaran ti Revenge Tourism iti post-pandemic. Gaputa adun dagi ti turista ang nagpaspasyal iti nagduduma lugar. Impanakil na ang imato ti Tourism Statistics. San lang nga iti Baguio City, nudikat iti Intero Pagilian, no idilig iti pre-pandemic. Kabayatan namang namnama ti Monetary Board ka ng TBSP, ngat adupay at tourism stakeholders ti ang shift iti digital transactions. Kinunan ni Puyat, asan lang nga iti Tourism, nudikat amin ng economic activity. Sigun pa iti BSP, nabimpintas pa ay nga doon nga stakeholders can business sector imang adapt iti paleng QRPH sa program. Tourism is one of the major contributors, lalo na dito sa Baguio. Diba ang, ang pagka uh, alam ko nung last December yata ay eh, higher than pre-pandemic. Uh, so lahat nagre-revenge tourism at syempre ang wish ko lang na para makonect dito sa trabaho ko ngayon ay digital na lahat. Marami rin nagbabayad ngayon digitally. Nagita na kinilang na damag, manipan ito yung PTV Kondalyara, siya ni Eddie Carta, na imbag ngal daw, kada kayo ano. Maraming salamat, Eddie Carta. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilay kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!